வணக்கம் நேர்களே நான் அம்மா சமையல் உமா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நான் கொல்லு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் கொல்லு வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு பாருங்கள் அரை கிலோ கொல்லு எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் நல்லா கழுவிட்டு கல்லெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு விசில் பதினஞ்சு விசிலுக்கு மேலேயே நல்லா வேக வைக்கணும் வேக வச்சு அந்த ரசத்தை எடுத்து எப்படி செய்யுதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அரை கிலோ கொல்லு எடுத்துருக்கிறேன் கழுவி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சின்ன ஒரு தகடு போட்டு நில்ல கீழே அந்த கல்லெல்லாம் நின்றுடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தகடு போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும் அதை அலசினீங்கன்னா கல் அப்படியே நின்றுடும் இல்லைனா நீங்கள் இந்த மாதிரி அலச வரலனாக்கா நீங்கள் மரத்தில் போட்டு ஒரு கல் இல்லாமல் நல்லா க்ளீன் பண்ணணும் கொல்லில் எப்பயுமே கல் இருக்கும் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிடணும் நல்லா பண்ணிவிட்டு கொல்லு வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு கொலஸ்ட்ரால்க்கு ரொம்ப நல்லது வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி காலையிலேயே சுடு தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது கொலஸ்ட்ரால் குறையும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லது இந்த மாதிரி ரசம் வேக வச்சு யாரும் ஜாஸ்தி வைக்கிறது இல்லை ஸோ மாமூலி ரசம் வச்சுட்டு கொல்லு வறுத்து அதில் பவுடர் பண்ணி போட்டுடுவாங்க ஆனால் ஒரிஜினல் கொல்லு ரசம் இது நான் வந்து எங்கள் பாட்டிக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் ரொம்ப நல்லா செய்வாங்க எங்கள் பாட்டி நாங்கள் இந்த ரசத்தை வந்து ஒரு பத்து நாள் வச்சுருந்து சாப்பிடுவோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி செய்யுதுன்னு பாருங்க எவ்வளோ கல் இருக்குது இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருள் காஞ்ச மிளகா ஒரு எட்டு பத்து மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா அரை கிலோ கொல்லு இது அதனால் நீங்கள் காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க கா அப்படியே வர மிளகா அப்படியே போட்டுக்கிறது இது மிளகு ஒரு ஸ்பூனு ஜீரக ஒரு ஸ்பூனு மிளகு சீரகம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வைக்கணும் இதுக்கு அப்போ தான் வாசமாக நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் தேங்காய் ஒரே ஒரு பீஸு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அப்போல்லாம் எங்கள் அம்மா தேங்காய் போட மாட்டாங்க இது பத்து பதினஞ்சு நாள் வச்சுருந்து சாப்பிடுவாங்க காலையில் சாயந்தரம் நல்லா வேக வச்சு சாப்பிடுவாங்க அதனால் தேங்காய் போட மாட்டாங்க நான் ஒரு பீஸ் தேங்காய் போட்டுருக்குறேன் தனியாக போடுறது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக போடுற போடுறேன் வர கொத்தமில்லி வச்சு தான் அரைப்பாங்க நான் வந்து தனியாக போடுற போகிறேன் வர கொத்தமில்லி கிரைண்ட் பண்ண முடியாது இதில் பச்சை கொத்தமில்லினால் இது வந்து தனியாக பவுடர் போட்டிருக்குறேன் இது நல்லா நைஸ் அரைச்சிக்கிட்டு அப்புறமா பூண்டு போட்டு அரைக்கணும் பாருங்கள் இந்த நான் அரைச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் அரைச்சிட்டேன் நைஸாக இதுலேயே பூண்டு கொஞ்சம் போட்டு ஒரு ரெண்டு பூண்டு உரிக்காத பூண்டு ஒரு ரெண்டு பூண்டு போட்டு ஒன்று ரெண்டாக ஆட்டிக்கணும் மிக்சியில் ஒரு அடி அடித்தா போதும் பாருங்கள் கொல்லு நல்லா வெந்துருச்சு நல்ல தண்ணி அது தண்ணி வந்து ப்ரௌன் ஆகணும் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வெந்துருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதுலேயே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வேக வச்சு அந்த தண்ணியை எடுத்துக்கணும் எங்கள் அம்மா காலையில் எட்டு மணிக்கு உல வச்சு க இதில் விறகில் போட்டு செய்வாங்க சாயந்தரம் அஞ்சு மணி ஆகும் கல் வேகிறதுக்கு ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து குக்கர் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் அந்த கொல்லு ஒரு கரண்டி எடுத்து இதில் போட்டு ஆட்டணும் அப்போ அந்த ரசம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரே கரண்டி இருக்கும் நிறைய போடக்கூடாது கெட்டியாகிடும் குழம்பு பாருங்கள் ஆட்டிட்டேன் பாருங்கள் எப்படி ரசம் வந்துருக்குது ப்ரௌன் கலரை இந்த மாதிரி வேகணும் அந்த கொல்லு வந்து வெள்ளம் போட்டு ஆட்டி நெய் போட்டு எங்கள் அம்மா கொடுப்பாங்க இப்போ பசங்கள் யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க பாருங்கள் தாளிக்கிறேன் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி வடகம் போடுறேன் இதுக்கு வடகம் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைனாலும் நீங்கள் கடுகு போட்டுக்கோங்க காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ரெண்டு போடுங்க கிள்ளி கருவேப்பில்லை போட்டு இது ரொம்ப டேஸ்ட்டான ரசம் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லது ஜுரம் வந்திருக்கும் போது பாருங்கள் தாளிச்சுட்டேன் தாளிச்சு விட்டு அந்த புளி கா பு புளி புளிப்பு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஊற்றிக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டு எலுமிச்சை மலை சைஸுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் பாருங்கள் கரைச்சி அதில் ஊற்றுறேன் ஊற்றி நல்லா கொதிக்கி வைக்கணும் குழம்ப அதே மாதிரி இந்த குழம்பு ஒரு பத்து நாள் வச்சுருந்து சாப்பிடலாம் காலையில் சாயந்தரம் டெய்லி கொதிக்க வச்சு கொதிக்க வச்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சூடாக சாதம் செஞ்சு ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது கொல்லு ரசம் இந்த மாதிரி நீ செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஜுரம் வந்திருப்பு வந்திருக்கும் போது இது செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ஜுரத்துக்கு ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு இவ்வளோ இருக்குது இது அப்படியே க கரண்டி போடாத டெய்லி கொதிக்க வச்சு கொதிக்க வச்சு ஒரு பத்து நாள் வச்சுருந்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லதும் உடம்புக்கு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்